ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ട് അതിനുള്ള മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ കാര്യം എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് അപ്പൊ എന്നോട് പലവരായിട്ട് ചോദിക്കും ചേട്ടൻ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ സെയിം ഫോൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസും ചേട്ടൻ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം അതിനൊരു പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ വാങ്ങി മൊബൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് മൊബൈലിന്റെ ക്യാമറകളെ കുറിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ കമ്മ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ള എട്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറ ഉണ്ട് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പലവർക്കും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നു ഫോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മാക്രോ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് മാക്രോ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പോയി എടുക്കേണ്ട ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത് പോയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഫോട്ടോയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രോ മോഡില് അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി എടുക്കുമ്പോഴാണ് മാക്രോ ഷോട്ടിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ മാക്രോ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന മാക്രോ ഷോട്ട് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏത് ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാഹചര്യം കറക്റ്റ് ആകണം പിന്നെ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഏരിയനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഏരിയനെ നമ്മൾ ആ ആ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മൊബൈലിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അത്രത്തോളം ഭംഗി കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ യു ഐ ഉണ്ടല്ലോ മീൻസ് നമ്മുടെ ക്യാമറ യു ഐ അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ള സെറ്റിംഗ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ ക്യാമറ ആപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് അതിന്റെ ഉള്ള സെറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോകും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു മനസ്സിലൊരു തിങ്ക് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ചുമ്മാ പോയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ വേണം ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്കൊരു വ്യൂയിങ് ആംഗിൾ വേണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ യൂണീക്ക് ആവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഫോട്ടോ എടുക്കും തോന്നി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഒരിക്കൽ സെന്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ലൈൻസ് എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഗൈഡ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ മൂ നാല് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെന്ററിൽ രണ്ട് ലൈനും ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈനും ഈ രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഉള്ള വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടും കൂട്ടിച്ചു വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നാല് പോയിന്റ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒത്തിരി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ
ഒരു ഫോട്ടോന്റെ നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ ചോദിക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റുമേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അടിക്കുക ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി കളറിലൊരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോ ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണമായി ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗിൽ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് മാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ കളർ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര അത്ര ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്തായാലും വേണം ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ലോ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വലിയൊരു ഇഫക്റ്റ് ആയി മാറുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ആണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോനെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പല പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക മീൻസ് നമ്മൾ ചിലത് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കും ചിലത് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും ചില സൈഡിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒരു ആംഗിൾ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് എങ്ങനെ വന്നാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നെറ്റിലും കാര്യങ്ങളും കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇവർ ഇത്ര സൂപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് അവരൊരു ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഏത് ആംഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അതിനൊരു ചെറിയ ആംഗിൾ ആയിട്ട് രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം രണ്ട് പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഫോട്ടോ എടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എടുക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സെക്കൻഡ് ചിലപ്പോൾ പ്രൊ ഫോട്ടോ പ്രൊസസ് ആവാനുള്ള ടൈം എടുക്കും ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചില ഫോണുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫോ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് ബ്ലറായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൈപോഡ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാം ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഷേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിലും റിഫ്ലക്ട് ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈപോഡ് ഉള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ട്രൈപോഡ് എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫി നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ട്രൈപോഡ് ഓക്കെയാണ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ പ്രോസസ്സിങ് ആവുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ പ്രോസസ്സിങ് ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം പോയിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് അതിന് മേലേക്ക് ഒന്നും പ്രോസസ്സിങ് ടൈം എടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ടൈം എടുക്കില്ല ആ ഒരു ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ആവുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന വരെ നിങ്ങളെ ഫോണിനെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു പറയില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമ വേണം പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ നമ്മൾക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം നമ്മൾ എന്തൊരു ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ പോകും നമ്മൾ ക്യാമറ ആപ്പ് തുറക്കും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് അത്രയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണ കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഏറ്റവും എവിടെ നിന്നാണ് നല്ല ലൈറ്റ് വരുന്നത്
വ്യൂ ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവർ എഡിറ്റിംഗ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടാട്ടോ കുറെ പേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ള നമ്മൾ ഫോണിൽ നമ്മൾ ആ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അതിനെ തന്നെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളു നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോനെ കാണുന്ന കുറെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി മാറി തോന്നുന്ന ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യും ബട്ട് ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഫോട്ടോനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് വരണം എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഇത്രയും കൂടി ഭംഗി കൂടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുന്ന ഏതൊരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം എഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോസ് നല്ല രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രോ മോഡിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള മാനുവൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോ മോഡിൽ ലഭിക്കും ബട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാര്യം റോ ഇമേജും കൂടി നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റോ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിക്സൽസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇമേജസ് ആണ് അത് ഫോൺ നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എഡിറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരില്ല ഈ നമ്മള് പ്രോ മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ ക്യാമറ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറ എന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോ മോഡിൽ നമ്മുടെ മാനുവൽ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോ മോഡിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ബട്ട് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ക്യാമറയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വേറെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാടാ ഈ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഈ ഫോൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുക തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടച്ചതിന് ശേഷം തുടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഫോട്ടോ ഫോണും എപ്പോഴും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ഒരു ബ്ലർനെസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോയിൽ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആയിട്ടുള്ള തുണി കൊണ്ടല്ല മീൻസ് ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ പറയില്ലേ മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ടവിലോ നല്ല രീതിയിൽ സ്മൂത്ത് ആയുള്ള ടവിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് തുടയ്ക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതീ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഒരു പടി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പോകാം അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് വീ